নমস্কার আপনারা দেখছেন নিউজ আর সিবিএস আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল নিউজ আর সিবিএস এর সমস্ত দর্শককে জানাই শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিস্তারিত খবরে যাব তার আগেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস চাঁদা দুলতে কি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চাঞ্চল্য এর রায় রাজাবাজারে আগুন আগুনের সুযোগে প্রতারণার ফাঁদ পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারাই চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ গাড়ি চালক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কোলাঘাটে শ্যামা পূজা উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উদ্যোগে তমলুক থানা ময়নায় অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির উদ্যোগে নিউ জুয়েল স্টার ক্লাব তমলুকে থিম পুজোর হিড়ি কাগের দিন থেকে আলোকিত চারিদিক মেচে দাঁতেও শ্যামা পুজোর আমে চালক মালায় সজ্জিত চারিদিক পাঁশকুড়াতেও চলছে মায়ের আরাধনা খুশির হাওয়ায় মাতল এলাকা ঝলসা রোগের প্রকোপ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুগন্ধি ধান চাষ আসছে বিস্তারিত খবরে শনিবার এগ্রার কৌর্দা অঞ্চলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাপি পাত্র নামক এক যুবকের চাঁদা তুলতে গিয়ে সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি তাকে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের চাঁদা আদায় করতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটনাটি ঘটেছে এগ্রার কৌর্দা অঞ্চলে এগ্রা বেলদা সড়কের কৌর্দা বাস স্টপের কাছে শনিবার এই ঘটনা ঘটে জানা গিয়েছে মৃতের নাম বাপি পাত্র এগ্রার কৌর্দাতেই তার বাড়ি বয়স আনুমানিক চল্লিশ পেশায় বাসের কন্ডাক্টর ছিলেন বাপি বাবু এদিন পাড়ার পুজোর জন্য সকাল থেকেই ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনি চাঁদা তুলছিলেন চাঁদা তোলার সময় সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি ওই যুবককে ধাক্কা মেরে চলে যায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার দীপাবলির প্রাককালে এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া শুক্রবার রাতে তমলুকে রাজাবাজারে একটি ভিডিও ডিস্ক দোকানে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় আগুনে ভস্যীভূত হয়ে যায় ওই দোকান প্রাথমিক তদন্তের পর জানা যায় শর্ট সার্কিট থেকেই এই দোকানে আগুন লাগে আগুন লাগার সুযোগে দুই প্রতারক নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে কিছু টাকা আদায় করে ওই ভিডিও ডেস্কের পাশে থাকা একটি কেরোসিন ডিলারের কাছ থেকে প্রতারকদের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা আগুনে পুরে ভস্যীভূত হলো দোকান সাথে ফাঁদ পাতে গিয়ে ধরা পড়ল প্রতারকেরাও শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ তমলুকের রাজা বাজারের একটি ভিডিও ডিস্কের দোকানে আগুন লাগে সম্পূর্ণ ভস্যীভূত হয়ে যায় দোকানটি ছোট বড় মিলিয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে তবে আগুন ছড়িয়ে আরো ভয়াবহ রূপ নিতে পারত কারণ ভিডিও ডিস্কের ওই দোকানটির পাশেই রয়েছে রেশনের কেরোসিন ডিলারের দোকান মাঝে দেওয়াল থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি ওখানে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে দমকলের লোকজন আছে দমকলের লোকজন আগুন থামানোর চেষ্টা করে এবং প্রায় বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু তাদের সাথেই সিভিল ড্রেসে দুই মধ্যবয়স্ক মানুষ একজন যুবক একজন মধ্যবয়স্ক এসে ওই কেরোসিন ডিলার বিজয় মান্নাকে জেরা করতে থাকে তার জেরার ধরন দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এর দমকলের লোক নয় তখন তাকে পাল্টা চেঞ্জ করা হয় চেঞ্জ করতে বোঝা যায় যে দমকলের লোক নয় এইটা বুঝে তাকে সাধারণ মানুষ পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং সকলের ধারণা এবং তিনি বলছেনও স্যার আপনারা ওটা দেখুন আমি এটা দেখছি আসলে বাস্তবে তারা সে একটা দালাল হিসেবে এসে টাকা আদায় করার একটা কৌশল হিসেবে নিয়েছিল শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা দমকলের এদিকে আগুন লাগার সুযোগে দাও মারার চেষ্টা করে দুই প্রতারক নিজেদের দমকলের অফিসার আর সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে পাশের কেরোসিন ডিলারকে গিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয় কিছু টাকাও চাওয়া হয় বলে অভিযোগ 
স্থানীয় বাসিন্দারা দুই প্রতারককে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে জানা গিয়েছে হ্যাঁ রাত্রি দুটো তারপরে আমি ভাইকে নিয়ে যখন সকাল প্রথমে আসি তখন হচ্ছে দেখলাম যে এই অবস্থা তারপরে ভদ্রলোকটি আমাকে ডেকে বললো তোমারই দোকান আমি হ্যাঁ স্যার কেসিন দোকান আমার না বলে এসে এসে প্রথমে বললো সাদা কাগজ সই করবো তারপরে আমাকে বললো সাদা কাগজে আমি কেন সই করবো আমি কথাটা বলিনি তাকে আমি নিজে মনে হতে জানি কেন সই করবো তারপরে বললো তোমার বাবার নাম কি আমার নাম কি জিজ্ঞেস করলো পুনের বাড়ি পুনওয়ারে বাড়ি তাও জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞাসা করার পর স্থানীয় কত বলো ছেলে সে বললো এইসব কেন আপনি নিচ্ছেন আপনি কে না আমি এদেরই লোক পথ অবরোধ করে জোর করে চাঁদা আদায় দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও চাঁদা আদায়কারীরা দিন দুপুরে পথ অবরোধ করেই চাঁদা আদায় করছে চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ গাড়ি চালকেরা কোলাঘাটের যশার এলাকায় জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠল চাঁদা কম দেয় গাড়ি চালককে বেধরক মারধরও করা হয় মারধরের অভিযোগে গাড়ি চালকরা বিক্ষোভ দেখায় চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ গাড়ি চালকেরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হলো কোলাঘাটে জোর করে রাস্তা অবরোধ করে চাঁদা আদায় করা দণ্ডনীয় অপরাধ সরকারি ভাবে আইন প্রণীত হলেও সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনে দুপুরে জোর করে জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে গাড়ি আটকিয়ে চাঁদা আদায় চলছে বলে অভিযোগ তার উপর চাঁদার পরিমাণ আকাশ ছোঁয়া এই বিপুল পরিমাণ চাঁদা না দিলে চাঁদা আদায়কারীদের হাতে আহত হতে হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের সর্বত্র ঘটে থাকলেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ গাড়ি চালকদের পূর্ব মেদিনীপুর থানার কোলাঘাট বিট হাউস থানা এলাকার কোলাঘাট চশার সড়কে জোর করে চাঁদা আদায়ের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ জানা গেছে সুশান্ত খাড়া ও তার দাদা গাড়িতে সবজি নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গাড়ি আটকে চাঁদা চাওয়া হয় কিন্তু চাঁদা কম দেওয়া নিয়ে চাঁদা আদায়কারীদের সঙ্গে সুশান্ত বাবুদের বচসা বাঁধে পরে গাড়ি চালকদের বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এরপরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গাড়ি চালকরা বিক্ষোভের জেরে রাজ্য সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ পুলিশকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে শনিবার শ্যামা পূজা উপলক্ষে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় উদ্যোগে ছিল তমলুক থানা প্রায় একশো সাতান্ন জন কচি কাচারা এই চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শ্যামা পূজা উপলক্ষে তমলুক থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা শনিবার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় প্রায় একশো সাতান্ন জন কচি কাঁচা অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় আর কি কি করবে 
लवन मान एम खबर लवन थाना प्रांगण और राजबाड़ी प्रांगणे नहीं गए छवि आके कचिकाचारा कचिकाचा दे छवि आकार विषय उत्साह दीते ही उद्योग निर्देश शुक्रवार मैना थाना दक्षिण हरकलि ग्रामे अनुष्ठित हल एक रक्तदान शिविर उद्योगे निव जुएल स्टार क्लाब मोट बिरानब्बे जन सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करें अनुष्ठने उपस्थित छेन्न विशिष्ट जन मैनए अनुष्ठित हल रक्तदान शिविर मैना थाना दक्षिण हरकुल ग्रामे निव जुएल स्टार क्लाबर उद्योगे शुक्रवार अनुष्ठित है रक्तदान शिविर टी ए नवम बर्षर उद्योग मैना ब्लक भिडियो विश्वजित बसु प्रदीप प्रज्जवलन शिविर उद्बोधन करें मोट बिरानब्बे जन रक्तदान करें शिविर तर मध्य कूड़ी जन ही महिला क्लाब नवम बर्ष रक्तदान शिविर आयोजन कर शिविर टी उत्सर्ग कर दीपावली रोशन मेते उठल तमलुक वी कौ टी बाल्ब कलईडी झलकानी थीम और सबक आनार मिशेले ही सेजे उठे से तमलुक आलोर पशापाशी मंडपे रही है थीमे दौड़ सब मिलिए एबारे पुजो जमजमाट शांतिपुर विद्यासागर पल्ल पुजो तेर बचरे पदार्पण कर लो एखान देवी मूर्ति तैरीघाट दक्षिणेश्वर और तारापीठ मायर आदले आरोप बज अब एरियन क्लाबर पुजो मंडप सज्जित हो खा कुलो एवं सीदूर कौटो दिए
আমরা স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটি তেইশতম বর্ষে পা দিয়েছি এবং সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতায় আমরা প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও থিমের আমরা প্যান্ডেল আয়োজন করেছি আমাদের থিমের নাম জল ধরো জল ধরো হ্যাঁ এই নিয়ে আমরা আমাদের পুজো এগিয়ে যাচ্ছি আশা করি মানুষদের ভালো লাগার চেষ্টা করছি শান্তিপুর বিদ্যাসাগর পল্লী এটা তেরো বছরের পুজো ত্রিমূর্তি কালী পুজো নামে পরিচিত এই পুজোটি দক্ষিণেশ্বর তারাপীঠ এবং কালীঘাটের মূর্তি এখানে বসানো আছে এবং এই পুজোটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের এই বিদ্যাসাগর পল্লী যারা আবাসিক বিন্দে আছে তাদের পূর্ণ সহযোগিতায় আমাদের এই পুজোটি আজ তেরো বছর ধরে হয়ে আসছে এবছরও আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আসুন আমাদের সেই একই থিম দক্ষিণেশ্বর তারাপীঠ কালীঘাট ত্রিমূর্তি কালী পূজায় সবাইকে জানাই সাদর আহ্বান জাহাঙ্গীর বাদশার রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস পাশকুড়ায় যশেরা কালীবাজার ব্যবসায় সমিতির পুজো উদ্বোধনে এলেন চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত নায়িকা পাপিয়া অধিকারী এই সমিতির মূর্তি তৈরি হয়েছে ধান দিয়ে অন্যদিকে কেশাপাটের ভলিবল ক্লাবের মায়ের মূর্তিতে রয়েছে সাবিকিয়ানা নেই কোনো থিমের হিরিক দীপাবলিতে মেতে উঠল আম বাঙালি ভালোবাসায় সংঘমিত্রা অনেকদিন বেঁচে থাকুন এটাই আমি কামনা করি জীবন সুখ আমরা কেশাবর ভলি ক্লাবের নাম বিগত সময় শুনে থাকলেও আমরা ঠিক সঠিকভাবে খোঁজ নিতে পারিনি আমি আমাদের প্রিয় বিধায়িকা প্রসুন ব্যানার্জির রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত খবর দেখুন আর সিবিএস বাংলায় প্রতিদিন নিউজ আর সিবিএস এ দেখুন কৃষি কথা প্রকোপ সুগন্ধি ধান চাষে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুগন্ধি ধান চাষ এখন ধান চাষের বয়স একশো দশ থেকে একশো পনেরো দিন এর মধ্যেই এই রোগের প্রকোপে বেড়েছে ক্ষতির পরিমাণ রোগ নিরাময় করতে নানা ধরনের তথ্য জানালেন কৃষি আধিকারিক ঝলসা রোগের প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত সুগন্ধি ধান চাষ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ও ঘাটাল ব্লকে সুগন্ধি ধানের চাষ অনেক কৃষকই করেছেন আমি এই সুগন্ধি ধান চাষ করেছি সুগন্ধি ধান চাষ করা প্রায় বয়স হয়ে যাচ্ছে প্রায় চার মাস চার মাসের আগে আমার এই চোখের মতন দাগ পাতাতে ছিটে ছিটে দাগ দেখা যাচ্ছে সেই দেখা দিতে পরপর বাড়তে শুরু করেছে এই বাড়াটা কিভাবে এই ফলতে শুরু হয়েছে এই সময় তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় বেশি বিভিন্ন ওষুধ যন্ত্রতে বিভিন্ন রকম এনেছি দিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি ওইটা ঝলসা বলে বলছি আমরা ধীরে ধীরে বাড়ছে এই চাষ বর্তমান সময়ে ধান গাছের বয়স প্রায় একশো থেকে একশো দিন 
গাছে ফলন সবে শুরু হয়েছে কিন্তু ধান খেতে ঝালসা রোগের প্রকোপ ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লক এবং অন্যান্য ঘাটাল সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লকে এবছর আমাদের খারিফ সিজনে আমরা কিছু সুগন্ধি ধানের চাষ করেছিলাম তো সেখানে যেটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে লিপ ব্লাইট এবং শীত ব্লাইটের একটা সমস্যা রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঝলসা বা ব্লাস্টের কিছু সিমটম আমরা দেখতে পেয়েছি তো এই দুটোর মধ্যে মূলত আমাদের যদি ঝলসা রোগে বা ব্লাস্টের সিমটমটা বেশি দেখা যায় সেক্ষেত্রে প্রথম থেকে একটু আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে প্রথম চাষবাসের শুরুর থেকে আমরা বীজ শোধনটাকে ঠিক মতোভাবে করা উচিত এবং সেটা আমাদের কার্বন ডাইসিন ফিফটি পারসেন্ট ওষুধ দিয়ে আমরা করতে পারি অথবা জৈব পদ্ধতিতে যদি করতে হয় তাহলে ট্রাইকোডার আমরা ভিরিডির মাধ্যম দিয়ে আমরা শোধন করতে পারি এরপরে হচ্ছে বীজতলা শোধনটা অতি অবশ্যই জরুরি যেমন আমাদের ওখানে একটা ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের কোনো ওষুধ আমরা রাসায়নিক ক্ষেত্রে দিতে পারি আর যদি জৈব পদ্ধতিতে বীজতলা শোধন করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ট্রাইকোডার আমরা ভিরিডি এবং সিউডোমোনাস ফ্লোরোসেন্স এই দুটোকে আমরা একসঙ্গে মিলিয়ে স্প্রে করতে পারি এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের যদি বীজ শোধন এবং বীজতলা শোধনটা ঠিক মতোভাবে করা হয় তাহলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কম হয় কিন্তু সত্ত্বেও যদি আমাদের কিছু পরিমাণে দেখা যেতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমরা কাসুগা মাইসিন যেমন কাসু বি বা এই ধরনের নামে বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো এক গ্রাম পার লিটার হিসাবে আমরা স্প্রে করতে পারি অথবা ট্রাইসাইক্লা জল গ্রুপের যে কোনো একটা ওষুধ বা আইসোপ্রো থায়ালন গ্রুপের যে কোনো একটা ওষুধ আমরা স্প্রে করতে পারি তাতে কৃষকরা উপকৃত হবেন এই রোগের সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানালেন ডেবরা ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা পূর্ণেন্দু মজুমদার আর জৈব পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আবার সেই ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি কথা বলবো এবং সিউডোমোনাস ফ্লোরোসেন্স এই দুটোকে আমরা অল্টারনেটিভলি যদি স্প্রে করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা একটা ভালো এফেক্ট পাবো এবং এছাড়া যেটা আমাদের বলার দরকার যে যেহেতু এখন এই জায়গাতে লিপ ব্লাস্টটা বেশি হয়েছে পরবর্তীকালে যেহেতু এটা আমাদের নেক ব্লাস্ট বা নোট ব্লাস্ট অর্থাৎ আমাদের কাঠির মধ্যে বা এমনকি প্যানিকেলের মধ্যেও এই ব্লাস্টের সিমটমটা লক্ষিত হয় যার জন্য প্রথম থেকে কিন্তু আমাদের ঠিক মতো ভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষ পদ্ধতি বিশেষ করে আমরা যেটা দেখলাম ড্রাম সিডার পদ্ধতিতে যারা চাষ করেছেন তাদের কিন্তু এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাবগুলো অনেক কম হয়েছে কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যম দিয়ে যদি আমরা চাষ করি তাহলে এই রোগ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারব প্রসুন ব্যানার্জির রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস নিউজ আর সিবিএস আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার